ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் கலர் கரெக்ஷன் ஒர்க்ஸ் பேசிக்லேருந்து சொல்கிறேன் பட் கலர் கரெக்ஷன் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இது ஒரு பெரிய லார்ஜ் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரே வீடியோவில் முடிக்க முடியாது பட் வி ஹாவ் டு சீ தட் எந்த இதெல்லாம் முக்கியமாக இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தென் ஒவ்வொரு விஷயமும் டெப்த்தாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் சில டுட்டோரியல்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை எப்படிலாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ ஏதோ ஒரு கிளிப்பு ஓகே இது வந்துட்டு ஒரு மூவி பி வித் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்த மூவி ஐஎம்டிபி ரேட்டிங் வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே செவன் நியர் டி டூ செவன் பாயிண்ட் டூ என்னமோ இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச அந்த ஒரு மூவி தென் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா இதில் வந்து கலர் கிரேடிங் வந்து இருக்காது மேக்ஸிமம் குரியன் மூவிஸில் வந்துட்டு அவ்வளோவா கலர் கிரேடிங் இருக்காது ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு வீடியோவை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த வியூ பார்க்குறதுக்கு போர்டு இந்த வியூஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தெரியுது இல்லையா ஸோ இது நல்லா தெரியறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் ஓகே ஸோ ஹவு ஹவு டு டூ தட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பேனலுக்கு நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துடணும் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பேனலில் உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே லிமிட்ரி கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கலர் மோடு பேனலுக்கு கொண்டு போயிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கலர் மோடு பேனலுக்கு நீங்கள் கொண்டு போனாலும் சரி இல்லை எஃபெக்ட்ஸ் பேனல் கொண்டு வந்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸில் லுமிட்ரி ஓகே ப்ரீசெட்ஸ் இந்த லுமிட்ரி ப்ரீசெட்ஸில் நீங்கள் எந்த ப்ரீசெட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு லுமிட்ரி கலர் பேனலோட லுக்கு ஸோ டூ ஸ்ட்ரிப் பேனல் சினிமா ஸ்பேஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் கலர்ஸ் தான் வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயமெல்லாம் இதில் ஒன்று கிடையாது மோனோக்ரோம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒயிட் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் எடுக்கலாம் ஸ்பீட் லுக்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ப்ளஸ் நம்ம ஃபுட்டேஜ் கலர் ஃபுட்டேஜ் ஐ மீன் நம்ம கேமராவில் நம்ம எடுக்கிறத எப்படி மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஈஸியாக ஸோ இப்போ கலர் கரெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்ஸில் உள்ளே வந்துருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா லுமிட்ரி கலர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லுமிட்ரி கலரை நீங்கள் டைரெக்டாக வீடியோ மேலேயும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா யூ ஹாவ் டு கிளிக் லைக் திஸ் கிரியேட் நியூ ஐட்டம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஓகே இல்லைனா இங்கே இருக்கும் ஃபைல் நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஓகே ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் நான் க்ரியேட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை நான் இங்கே ட்ராப் பண்ணுறேன் எனக்கு அது எவ்வளோ லென்த்தில் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த லுமிட்ரி கலர் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் இது மேலே பிக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எஃபெக்ட்ஸு கப்பாசிட்டி லுமிட்ரி கலர்னு வரிசையாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லுமிட்ரி கலரை ஓப்பன் பண்ணி இதில் பேசிக் கலர் கரெக்ஷன் ஒர்க்கு க்ரியேட்டிவ் கான்ட்ராக்ஷன் இந்த சைஸெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாம் தான் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு கலர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனில் இங்கே இருக்கும் ஓகே இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஈஸி ரெண்டுமே வந்து ஒரே விஷயந்தான் இதை பண்ணால் வேறு அது பண்ணால் வேறேங்கிற மாதிரி எதுவும் வந்து கிடையாது ஸோ லுமிட்ரியோட ஸ்கோப்ஸு ஸோ எந்த மாதிரி வந்து கலர் வேரியேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஸ்கோப்ஸில் பார்க்க முடியும் ஸோ க்ரீனோட டென்ட் அதிகமாக இருக்கா இங்கே ரெட்டோட டென்ஸ் அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த லுமிட்ரி ஸ்கோப்ஸில் உள்ளது தான் அது வந்து நம்ம எயிட் பீட்டில் வேணுமா இல்லை ஹச்டிஆர் மோடில் வேணுமா இல்லை ஃப்ளோட் பீட் மோடில் வேணுமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நம்ம இதை வந்து இப்போ நான் லுமிட்ரி கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணல அப்ளை பண்ண இல்லையா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பேனல்ஸில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லுமிட்ரி கலரோட எக்ஸ்போஷரை நான் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் தட் மீன்ஸ் வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் த பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் குறைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒயிட்டு மெஷ்ஷு மாதிரி முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் விடுக்கும் பட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் கான்ட்ராஸ்ட்டை இன்க்
அதிகமாகவே வைக்கிறேன் ஓகே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் வைக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஃபேஸு அந்த புக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக தெரியக்கூடிய விஷயம் ஓகே அதே கான்ட்ராஸ்ட் நான் வந்து மைனஸில் வச்சுட்டு என்னோடய எக்ஸ்போஷரும் நார்மலில் இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ சி தட் அந்த கலர் வந்து அப்படியே டம்பாக போயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நான் கான்ட்ராஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது இப்போ பிரைட்டும் அதிகமாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஃபிக்ஸடாக நல்லா இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹைலைட்ஸை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய பிக்சரில் பிரைட் லைட்ஸு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் கூடி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸ்போஷர் ஒன் லெவல் கூடி இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஹைலைட்ஸில் எக்ஸ்போஷருங்கிறது பிரைட் கூடிடும் ஹைலைட்ஸுங்கிறது எங்கேருந்து வரக்கூடிய சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டோ அதை நான் கம்மி பண்ணிடுறேன் தென் ஷேடோஷ் அப்படிங்கிறது பட்சத்தில் பார்க்கும்போது இதே சீனில் ஷேடோஷ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இருக்குது இந்த புக் லைட் இங்கே லைட்ஸ் இருக்குது இது தான் ஹைலைட்டு லைட் இது மேலே ஃபால் ஆகுது ஸோ இந்த இடம்ல ஷேடோஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஷேடோஸை வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு நீங்களே பார்த்தா தெரியும் ஓகே ஸோ எப்போயுமே பிக்சரில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு வேரியன்ஸ் மட்டும் வச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா போகாது நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் தெரியும் ஸோ ஷேடோஸை வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டின்னு கொடுத்துக்கிறேன் பிளாக்ஸ் அப்படின்ட்டு இல்லையா ஸோ பிளாக்ஸ்லேயும் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஒயிட்டில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா என்னோடய பிக்சர் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மைனஸ் எக்ஸு எக்ஸ் வேல்யூ ஒயிட்டும் பிளாக்குக்கும் ஸோ மைனஸில் எவ்வளோ கொடுத்தனோ பிளாக்கில் வந்து ப்ளஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்பெக்குலராக பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிறிஸ்பியாக தெரியும் என்னென்னலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமோ அந்த வான்ஸ்லாம் வந்துட்டு அப்படி அப்படியே கிறிஸ்பியாக தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த இந்த டோன் ஆஃப் கலர் கரெக்சர் இப்போ இது எப்படி தே இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த சீன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அந்த கலர் எடுத்துக்கும் பிகாஸ் இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோவுக்கு அப்ளை பண்ண கிடையாது ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் இருக்கிறதுனால இது அப்படி இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் இந்த இந்த சீனில் காமிக்கிறேன் இப்போ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை நான் இதை உள்ளே கொண்டு வந்தேன்னு வச்சுக்குவோம் ஓகேவா மாறிடுச்சா இப்போ தெரியும் இல்லையா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே என்ன ஒரு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓகே நவ் இது மூலிமா வந்து நீங்கள் கலர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுறது கலர் டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லா விஷயமே இதில் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படின்னா டெம்பரேச்சரை வந்து நான் வந்து இப்போ ஹேடு சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இல்லை வந்து ஐ ஐ ஜஸ்ட் நீடு வாம் கூல் ஒன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இருக்கு இந்த ஒரு சீன் ஓகே இப்போ நான் இதை வந்து அதிகம் பண்ணும்போது இது வாமில் போயிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து கூல் பிக்சர் சைடு ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இதை டெம்பரேச்சரில் வந்து உங்களுக்கு கூல் ஆர் வாம் சைடு அதாவது செஃபியா மோடு ஆர் அதர்வைஸ் ப்ளூ அதுக்கப்புறம் டின்ட்டு ஸோ டின்ட்டுங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த கலரை ஃப்யூஸியா கலர்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்கிறது தான் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளூ டோனில் எடுத்துக்கிட்டு என்னோடதில் லிட்டில் பிட் ஃப்யூஸியா ரொம்ப கம்மியாக ஸோ ஐ திங்க் டென் அதே மாதிரி மைனஸ் டென் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டோன் ஆஃப் பிக்சர் பார்க்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த டோன் ஆஃப் பிக்சர் பாருங்கள் நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷாகவே இருக்குது ஃபுல்லி டோன் ஸோ இப்போ நான் இதை பண்ணும்போது ஒரு சினிமேட்டிக் டோன் நம்ம இதை கொண்டு வர முடியும் பிகாஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம சினிமா இருக்கிறது அதை நம்ம சேஞ்சுக்கு நம்ம ஸ்டைலுக்கு இதை மாற்றிருக்கோம் ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் இட்ஸ் தேர் ஓன் ஸ்டைல் அந்த ஸ்டைலில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி மாற்றுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இந்த ரெண்டையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒன்ஸ் அகெயின் You have to come here 
கம்மிங் டு த டெஸ்டாப் ஸோ இப்போ நான் அதில் ரெண்டு வீடியோ என்கிட்ட இருக்குது ஸோ நான் இப்போ சும்மா ஜஸ்ட்டு சாம்பிளுக்காக எந்த ஒரு ட்ரைபாடு எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே எடுத்தேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ ஸோ கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங்ஸ் சாரி ஃபார் தேட் கீப் சேஞ்ச் சிக்கன் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு வச்சாரேன் ஸோ எந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறனாலும் சரி ஸோ இல்லைன்னா பிஃபோர் நான் புது சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தேட்ஸ் குட் ஆடியோவை டெலிட் பண்ணிட்டேன் தென் அகெயின் நவ் அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஒரு லேயர் ஓகே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லேயரில் நீங்கள் எஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து அப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்லை டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து இது மேலே நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அது பர்ஃபெக்டாக எடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ளூ டோனுக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே யூ ஜஸ்ட் சி தட் ஸோ டோன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ எதனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த டோன் இங்கே மட்டும் ப்ளூவாக மாறுது வெளியே இருக்கிறது எதுவும் மாறல அப்படின்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் இருக்கு இல்லையா அதோடய சைஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பண்ண வீடியோ இருக்கு இல்லையா அந்த லேயரோட சைஸு ஸோ ரைட் கிளிக் நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் இந்த சைஸுக்கு நீங்கள் இப்போ இதை எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை நான் கொடுத்துட்டு இப்போ இங்கே உள்ள லேயர்ஸை நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஐ ஹாவ் டு டூ தேட் ஸோ இப்போ நான் வந்து டெம்பரேச்சர் வைஸ் நான் வந்து கம்மி பண்ணிடுறேன் ஸோ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பண்ணிடுறேன் ஸோ எதனால் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சி தட் ஸோ அந்த அந்த மைக்ரோஃபோன் இந்த கம்ப்யூட்டர் தென் அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வால் செவரில் இருக்கிறது எல்லாமே தெரியுது நீட்டாக தெரியுதுங்கிறனால இப்போ நான் எக்ஸ்போஸரை ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் கான்ட்ராஸ்ட்டை நான் குறைச்சிட்றேன் பிகாஸ் இது வந்து இன்சைட் ஆஃப் த ரூம் வீடியோ ஸோ இன்சைட் ஆஃப் த ரூம் வீடியோவில் வந்து நான் குறைச்சிட்றது ஐ ஃபீல் லைக் குட் ஒன் ஸோ நான் வந்து ஹைலைட்ஸில் ஒரு பத்து பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ஷேடோஸ் வந்துட்டு அவ்வளோவா இங்கே கீப்அப் இல்லை இல்லை ஸோ அதனால் நான் அதையும் ஷேடோஸ் என்ன பண்ணிடுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ யூ ஜஸ்ட் ப்ளே வித் ஐஸ் இப்போ இந்த வீடியோ அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்காது ஸோ எந்த இடத்துல அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஆரம்பிக்குதோ அங்கேருந்து அந்த பர்ஃபெக்ஷனர்ஸ் ஓகே ஒரு வேளை இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் இல்லாமல் இருந்திருந்தா என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த பேசிக் கலர் கரெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ ஓகே இது பிஃபோர் இது ஆஃப்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்ம டைட்டாக பிளாக் கிஷாக இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சீன் லுக்காக வந்து நல்லா தெரிகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு இது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் பெட்டர் ஒன் தென் அதே மாதிரி டூ ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது இப்போ இந்த ஆடியோவும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் பேக்ரவுண்டில் இது வந்துட்டு லைட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் நான் வந்து ஷூட் பண்ணது ஓகே இந்த லைட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கலர் அப்படிங்கிற பேனலில் உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு நல்ல ப்ளூஇஷ் தென் எ லிட்டில் பிட் எக்ஸ்போஷர் ஒன்லி நாட் மச் மோர் ஸோ ஒயிட்டை வந்து லேஸாக யா இன்க்ரீஸும் பண்ணி பாருங்கள் டிக்ரீஸும் பண்ணி பாருங்கள் தட் ஒன் இஸ் வெரி குட் ஸோ பிளாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ இந்த இடத்துல பிளாக்ஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கான்ட்ராஸ்ட் லெவலை வந்து நான் வந்து குறைக்கும் போது என்னோட மொத்த பிக்சர்லேயுமே ஒரு ஒயிட்டு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து கூட்டும் போது இங்கே இங்கே வந்து நான் ஹை ஹச்டிஆர் அப்படின் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹச்டிஆர் கொடுத்துட்றேன் ஹச்டிஆர் ஒயிட் வந்து எந்த அளவுக்கு உள்ளே இருக்கணுமோ அதை கொடுத்துட்டா ஸோ பிக்சர் வந்து மூவ் ஆகும் போதே இந்த டோட்டல் வீடியோ அப்படியே உங்களுக்கு ஹச்டிஆர் லுக்கில் தெரியும் ஸோ ஹச்டிஆர் லுக்கில் வந்து எங்கேனக்குள்ளே தெரியுங்கிறத நான் காமிக்கணும் ஸோ அந்த கிளாத் இருக்கும் இந்த இடத்துல யா இந்த கிளாத்தை பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த பேசிக் கலர் கரெக்ஷனை ஆஃப் பண்ண நினச்சிக்குவோம் ஓகே நவ் யூ கேன் சி இட் ஸோ அது மொத்த பிக்சருக்கும் ஒரு சின்ன டெப்த்து கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஒயிட்டு வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா 
அந்த ஒயிட்னஸ் தான் வந்துட்டு அந்த ஹச்டிஆர் தென் அந்த டெப்த்து எடுத்து கொடுக்குறது தான் அந்த ஸ்பெக்குலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகே தட் ஒன் இஸ் வெரி 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 குட் ஸோ இது வந்து பேசிக் கலர் கரெக்ஷன் ஒர்க்கு இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய கர்வ்ஸு செகண்டரி கலர்ஸு வினேட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த பேசிக் கலர் கரெக்ஷன் ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நீங்கள் மொபைலில் ஃபோனு வீடியோ எடுத்தாலும் சரி இல்லை கேமராவில் எடுத்துருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு ஸ்பாட் இட் தன் ஸோ ஐ திங்க் யூ லவ் திஸ் வீடியோஸ் மேபி இஃப் யூ லைக் யூ ஹாவ் டு லைக் இட் டவுன் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஸோ கீப் வாட்சிங் தேங்க் யூ ஃபார்